வணக்கம் நேர்களே அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கத்துடன் விறுவிறுநூறு செய்தி தொகுப்பிற்கு உங்களை வரவேற்பது நான் விஷ்ணுராஜ் நான் காயத்ரி தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் மகாராஷ்டிராவில் தேவேந்திர பட்னாவிசிற்கு ஆளுநர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்ததற்கு எதிரான வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் இன்று காலை உத்தரவு பிறப்பிக்க உள்ளது இதனை எத்தனை நாட்களுக்குள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை நடத்துவது என்பது குறித்து உத்தரவிடப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா தேசியவாத காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் ஆகிய மூன்று கட்சிகள் நூற்று அறுபத்தி இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை ஒரே இடத்தில் அணிவகுக்கச் செய்தனர் கோவா மணிப்பூரை போன்று மகாராஷ்டிராவில் எதுவும் செய்ய முடியாது என்றும் பாஜகவிற்கு தக்க பாடம் கற்பிப்போம் என்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் சூளுரைத்தார் மகாராஷ்டிர துணை முதல்வர் அஜித் பவார் நீர்ப்பாசன திட்ட ஊழல் வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன துணை முதல்வராக பொறுப்பேற்று இரண்டாவது நாளிலேயே அவர் மீதான ஊழல் வழக்கை மகாராஷ்டிர மாநில லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் திரும்பப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட எழுபதாம் ஆண்டு தினத்தை ஒட்டி நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது இந்த அமர்வில் பங்கேற்கப் போவதில்லை என்று காங்கிரஸ் திமுக சிவசேனா தேசியவாத காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அறிவித்துள்ளன கூட்டத்தை தொடங்கி வைத்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரையாற்றவுள்ளார் இந்திய அரசியலமைப்பின் எழுபதாம் ஆண்டு தினத்தை ஒட்டி நாடாளுமன்ற வளாகம் வண்ண விளக்குகளால் விழுந்தது தமிழகத்தின் முப்பத்தி நான்காவது மாவட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட நிர்வாக பணிகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் இதைத் தொடர்ந்து பயனாளிகள் ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறார் அணை பாதுகாப்பு மசோதாவை கொண்டுவரக்கூடாது என்று மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து தமிழக அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் மற்றும் தங்கமணி வலியுறுத்தினர் முன்னதாக ஜல்சக்தி துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் சிகாவத்தை தமிழக அமைச்சர்கள் இருவரும் சந்தித்து ஒரு மணி நேரம் ஆலோசனை நடத்தினர் தமிழக அமைச்சர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று அணை பாதுகாப்பு மசோதாவை நடப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரிலேயே விவாதிக்காமல் தள்ளிப்போட மத்திய அரசு ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது முன்னதாக அணை பாதுகாப்பு மசோதா இந்த கூட்டத்தொடரில் விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது மேயர் நகராட்சித் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு மறைமுக தேர்தல் முறையை ரத்து செய்ய கோரிய வழக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது மதுரையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் முகமது ரஸ்வி தொடர்ந்த வழக்கில் மறைமுக தேர்தல் என்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு விரோதமானது என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி நெல்லை விருதுநகர் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது குமரி கடல் பகுதியில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் யாரும் அந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் குளிர்காற்றுடன் மழை பெய்தது தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் ஸ்ரீவைகுண்டம் கோவில்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் இரவிலும் மழை பெய்ததால் இதமான வானிலை நிலவியது மொத்த விலை கடைக்காரர்கள் ஐம்பதாயிரம் கிலோவிற்கு மேல் வெங்காயத்தை வைத்திருக்கக்கூடாது என்று தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது வரத்து குறைவு காரணமாக சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் வெங்காயத்தின் விலை இன்று மட்டும் கிலோவிற்கு ஐந்து ரூபாய் வரை அதிகரித்திருக்கிறது சமூக நீதியை காக்க அதிமுக தொடர்ந்து உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் ராமசாமி படையாட்சி மணிமண்டபத்தை திறந்து வைத்து உரையாற்றிய முதலமைச்சர் சமூக நீதிக்காக போராடியவர் ராமசாமி படையாட்சி என புகழாரம் சூட்டினார் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் குறித்து தான் கூறியதை திரித்து பரப்புவது தவறு என துக்ளக் இதழாசிரியர் குருமூர்த்தி தெரிவித்திருக்கிறார் இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ள அவர் ஓ பி எஸ் மேல் தான் அதிக மரியாதை வைத்திருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவம் குருமூர்த்தி என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார் விளம்பரத்திற்காக பேசும் தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு குறிப்பிட்டுள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ராசி காரணமாக தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அணைகளும் நிரம்பி வழிவதாக உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் நோக்கில் பார்வையாளர்களுக்கு புகைப்படத்துடன் கூடிய நுழைவுச்சீட்டு வழங்கும் முறை விரைவில் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது தற்போதைக்கு சோதனை முறையில் இந்த நடவடிக்கை கடைபிடிக்கப்படுகிறது மேலவளவு படுகொலை வழக்கில் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பதிமூன்று பேருக்கும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறது இந்த வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பதிமூன்று பேரை நன்னடத்தை அடிப்படையில் தண்டனை காலம் முடியும் முன்னரே தமிழக அரசு அண்மையில் விடுவித்தது தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் குரூப் போர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வு ஏற்கனவே நிறைவடைந்த நிலையில் கூடுதலாக மூன்றாயிரம் பேர் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
இதன் மூலம் குரூப் போர் பணியிடங்கள் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ்களை சரிபார்க்கும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என டிஎன்பிஎஸ் அறிவித்துள்ளது அனைத்து காவலர்களும் வருகை பதிவேட்டில் தமிழில் கையெழுத்திட வேண்டும் என்று டிஜிபி திரிபாதி சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருக்கிறார் காவல் வாகனங்களின் மீது காவல் என தமிழில் எழுதப்பட வேண்டும் என்று கூறியுள்ள நிலையில் அனைத்து அலுவலக முத்திரைகளும் பெயர் பலகைகளும் தமிழில் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு சீர்மிகு உயர்கல்வி நிறுவனம் எனும் அந்தஸ்து வழங்கினால் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் தனித்து செயல்பட வேண்டும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது இதனால் முழு அதிகாரமும் மத்திய அரசின் கைக்கு சென்றுவிடும் என கல்வியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்தக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியை வைத்து நீதிமன்றத்தில் திமுக வழக்கு தொடர் இருப்பதாக தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் ஈரோடு மாவட்டம் பவானியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஈழத் தமிழர்களை பாதுகாக்க திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் வெளியிடும் அறிக்கை கபட நாடகத்தை வெளிக்காட்டுவதாக கூறினார் கல்லூரி மாணவிகளை தவறான பாதை கழைத்த வழக்கில் பேராசிரியை நிர்மலா தேவி மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாத காரணத்தினால் நிர்மலா தேவிக்கு மாவட்ட மகிழா நீதிமன்றம் வழங்கிய ஜாமீனை ரத்து செய்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்நிலையில் விசாரணைக்கு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வந்த நிர்மலா தேவியை சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சிலை தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி பொன் மாணிக்கவேல் பணி நீட்டிப்பு விவகாரத்தில் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது பொன் மாணிக்கவேல் சிறப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டதற்கு எதிரான வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால் உயர்நீதிமன்றம் இந்த கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறது கீழடி அகழாய்வு பணிகளுக்கு மத்திய அரசு இதுவரை எந்த நிதியும் வழங்கவில்லை என அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார் கரூரில் கலை பண்பாட்டுத் துறை சார்பில் மண்ணின் கலை விழா நடைபெற்றது இதில் பேசிய அமைச்சர் தமிழகத்தில் நான்கு இடங்களில் அருங்காட்சியகம் அமைக்க மத்திய அரசிடம் அனுமதி கோரியிருப்பதாக கூறினார் கிருஷ்ணகிரியில் கார் கண்ணாடியை உடைத்து பத்து லட்சம் ரூபாயை கொள்ளையடித்தவர்களை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வேப்பனகல்லியில் சார்பதிவாளர் அலுவலகம் முன்பாக சஞ்சீவி என்பவர் தனது காரை நிறுத்திவிட்டு பத்திரப்பதிவு செய்ய சென்றிருக்கிறார் அப்போது கொள்ளை சம்பவம் நடைபெற்றது நெல்லை குறுக்குத்துறை ரயில்வே வழித்தடத்தில் நம்பிராஜன் என்ற இளைஞர் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் உயிரிழந்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது காதல் திருமணம் நடந்து ஒரு மாதத்திற்குள் நம்பிராஜன் உயிரிழந்தது குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மகாராஷ்டிர அரசியல் விவகாரம் காரணமாக நாடாளுமன்றத்தில் கடுமையான அமளி ஏற்பட்டதை அடுத்து இரு அவைகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன மகாராஷ்டிர விவகாரம் ஒரு ஜனநாயக படுகொலை என்று ராகுல் காந்தி விமர்சித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அவை காவலர்கள் தங்களிடம் அத்துமீறி நடந்து கொண்டதாக மக்களவை சபாநாயகரிடம் காங்கிரஸ் பெண் எம்பிக்கள் புகார் அளித்தனர் சேலம் உருக்காலையை தனியார் மயமாக்க முடிவு செய்துள்ளதாக பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அறிவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டிலிருந்து சேலம் உருக்காலையில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகள் குறித்து மக்களவையில் திமுக எம்பி டி ஆர் பாலு எழுப்பிய கேள்விக்கு அவர் இவ்வாறு பதிலளித்தார் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் நேற்று வர்த்தக நேர முடிவில் புதிய உச்சத்தை பதிவு செய்தன சென்செக்ஸ் ஐநூற்று முப்பது புள்ளிகள் அதிகரித்து நாற்பதாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் என்ற அளவுடன் நிறைவடைந்தது அதேபோல் தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிப்டி நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் அதிகரித்து பனிரெண்டாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளிகளில் நிறைவடைந்தது ஜம்மு காஷ்மீர் புல்வாமா பகுதியில் நிகழ்ந்த தாக்குதலில் பயங்கரவாதி ஒருவர் கொல்லப்பட்டார் கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதி இர்பான் அகமத் என்பதும் அவர் ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது மாநிலங்களவை காவலர்களின் சீருடை மீண்டும் பழைய முறைக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது நடப்பு கூட்டத் தொடரில் காவலர்களின் சீருடை ராணுவ உடை போன்று மாற்றப்பட்டது இதற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில் மீண்டும் பாரம்பரிய உடைக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவின் காட்டோசாட் செயற்கைக்கோள் மூலம் அமெரிக்காவின் பதிமூன்று சிறிய ரக செயற்கைக்கோள்களுடன் பி எஸ் எல் வி சி ஃபார்ட்டி செவன் ராக்கெட் நாளை காலை ஒன்பது இருபத்தி எட்டு மணிக்கு விண்ணில் பாய்கிறது இதற்கான இறுதிக்கட்ட பணிகளில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் அயோத்தி வழக்கின் தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்ய கோரி மனு தாக்கல் செய்வதா வேண்டாமா என்பது குறித்து சன்னி வக்பு வாரியம் இன்று முடிவு செய்ய உள்ளது அயோத்தி வழக்கின் தீர்ப்பை ஒரு தரப்பினர் ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில் மற்றொரு தரப்பினர் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றனர் வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக அயோத்தி விவகாரத்தை காங்கிரஸ் அரசு கண்டுகொள்ளாமல் இழுத்தடித்து வந்ததாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றம் சாட்டினார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு அங்குள்ள தால்தோகஞ்ச் நகரில் பிரதமர் மோடி பரப்புரை மேற்கொண்டார் 
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பாஜக பிரமுகரை ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியினர் கடுமையாக தாக்கியதால் பதற்றம் நிலவியது மூன்று சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில் கரீம்பூர் பகுதியில் நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவின் போது மோதல் வெடித்தது பதினைந்து பைகளில் வெடிகுண்டுகளை கொண்டு வந்து டெல்லி மக்களை ஒரே நேரத்தில் கொன்றுவிடுங்கள் என பஞ்சாப் ஹரியானா அரசுகளை உச்சநீதிமன்றம் கடிந்து கொண்டுள்ளது டெல்லியில் காற்று மாசு தீராத பிரச்சனையாக உள்ள நிலையில் இது தொடர்பான வழக்கில் நீதிபதிகள் அருண் மிஸ்ரா தீபக் குப்தா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் மகாராஷ்டிராவை தொடர்ந்து மத்திய பிரதேசத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியாவின் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் இருபது பேர் காணாமல் போனதாக தகவல்கள் வெளியானதால் காங்கிரஸ் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு நிலவியது இதையடுத்து தனது ஆதரவாளர்கள் காணாமல் போனதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை ஜோதிராதித்ய சிந்தியா திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார் அசாம் மாநிலத்தில் ராசலீலா பண்டிகையை சீர்குலைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட முயன்ற ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகள் மூன்று பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் விசாரணையில் அவர்கள் ரஞ்சித் அலி ஜமால் மற்றும் இஸ்லாம் என்பதும் ஐ எஸ் பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பில் இருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கோவையைச் சேர்ந்த மாடல் அழகி குறித்து அவதூறு பரப்பியதாக திமுக பிரமுகரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் கோவை சாய்பாபா காலனியை சேர்ந்த மாடல் அழகியான சோனாலி பிரதீப் அண்மையில் அதிமுகவில் இணைந்தார் மேயர் பதவிக்காக அவர் விருப்ப மனு கொடுத்திருந்த நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் தனது புகைப்படத்தை அவதூறாக சிலர் பரப்பியதாக அவர் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் சேலத்தில் இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு தென்னாப்பிரிக்க வீரர்கள் ஜான் டி ரோடஸ் மற்றும் இயான் மோகன் பயிற்சி அளித்து வருகின்றனர் சேலம் கிரீன் ட்ரீ கிரிக்கெட் அகாடமி சார்பில் இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதில் தென்னிந்தியாவில் இருந்து சுமார் ஐம்பது இளம் வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் மலை ரயில் பாதையில் அபாயகரமான பாறைகள் அகற்றும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இதனால் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் மலை ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஊட்டி குன்னூர் இடையேயான மலை ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது அரியலூர் மாவட்டம் வி கைகாட்டியில் ஊருக்குள் வழித்தவறி வந்த நட்சத்திர ஆமையை பொதுமக்கள் பிடித்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் வித்தியாச உருவம் கொண்ட ஆமையை அப்பகுதியில் உள்ள சிறுவர்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து ரசித்தனர் தெற்காசிய போட்டியில் தங்கம் வென்ற கபடி வீரர் குடும்ப வறுமை காரணமாக தனக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு கொடுத்திருக்கிறார் ராஜபாளையம் அருகே உள்ள கணபதி சந்திரநாயக்கு நாச்சியார்புரத்தைச் சேர்ந்த இசக்கி முத்து கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பூட்டானில் நடைபெற்ற தெற்காசிய கிராமப்புற விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய கபடி அணி கேப்டனாக பங்கேற்று தங்கப்பதக்கம் வென்றவர் தேனி மாவட்ட மேகமலை வனப்பகுதியில் புலிக்குட்டி ஒன்று உயிரிழந்தது இறந்த புலியின் உடலில் வேட்டையாடப்பட்டதற்கான அடையாளங்கள் எதுவும் இல்லை என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர் பிரேத பரிசோதனைக்கு பின்னர் புலியின் உடல் அங்கேயே எரிக்கப்பட்டது விருதுநகர் ஆதி திராவிடர் நலத்துறை விடுதியில் பணிபுரியும் பரமலிங்கம் என்பவர் தன்னை சாதி ரீதியாக இழிவுபடுத்தியதாக குற்றம் சாட்டி மூக்கையா என்பவர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயற்சித்தார் இதுகுறித்து சூலக்கரை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாகை மாவட்ட மயிலாடுதுறையில் ஸ்பிளண்டர் பைக்குகளை மட்டுமே குறிவைத்து திருடிய சுந்தர் என்ற இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார் அவரிடம் இருந்த பன்னிரண்டு ஸ்பிளண்டர் பைக்குகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன கள்ளச்சாவி மூலம் எளிதாக திருடிவிடலாம் என்பதால் ஸ்பிளண்டர் பைக்குகளை குறிவைத்ததாக அவர் தெரிவித்தார் அறந்தாங்கு பேருந்து நிலையத்தில் குடிபோதையில் பஸ் டயரில் தலையை வைத்து தூங்கிய நபர் ஆலங்கு குழப்பம் நிலவியது இதனால் பயணிகள் பலர் அவதியுற்றனர் கொடைக்கானல் மலை கிராமங்களில் வெள்ளைக்கூண்டின் விளைச்சல் குறைந்துள்ளதால் விலை அதிகரித்துள்ளது மொத்த விலையில் கிலோ முன்னூறு ரூபாய்க்கும் சில்லறை விலையில் நானூறு ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது இதனால் பூண்டு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தாலும் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் காவல் நிலையம் முன்பு மனைவியுடன் சேர்த்து வைக்க கோரி கணவன் கத்தியால் கழுத்து எடுத்துக் கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இதையடுத்து அவரை போலீசார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் நாகை மாவட்டத்தில் கட்டுமாவடி கிராமத்தில் விலையில்லா ஆடு வழங்குவதில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக கூறி கிராம மக்கள் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆதார் அட்டையை ஒப்படைக்க வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சரியான பயனாளர்களை தேர்வு செய்து ஆடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் பொள்ளாச்சி அடுத்த வால்பாறையில் ஏடிஎம்மில் கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்ட இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் வால்பாறையிலிருந்து பொள்ளாச்சி செல்லும் சாலையில் ஆக்சிஸ் வங்கி ஏடிஎம் செயல்பட்டு வருகிறது அங்கு கடந்த இருபதாம் தேதியன்று காலையில் பணம் எடுக்க வந்த நபர்கள் ஏடிஎம் மிஷின் உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் கிரீஸ் நாட்டின் ஏதென்ஸ் நகரத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி இருவர் உயிரிழந்தனர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளதால் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தஞ்சம் அடைந்துள்ளனர் பல
ரொமேனியா நாட்டில் கப்பல் கவிழ்ந்ததில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செம்மறி ஆடுகள் நீரில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தன பதினைந்தாயிரம் செம்மறி ஆடுகளை ஏற்றி வந்த கப்பல் எதிர்பாராத விமான கவிழ்ந்தது இதில் வெறும் முப்பத்தி ஆடுகள் மட்டுமே மீட்கப்பட்டதாக ரொமேனிய அரசு தெரிவித்திருக்கிறது ஜெர்மனியின் புகழ்பெற்ற டிரெஸ்டன் அருங்காட்சியகத்திலிருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த விலை மதிப்புள்ள அணக்கைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளன கொள்ளையர்கள் உள்ளே நுழைந்து திருடிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் பகுதியில் மாடுகளுடன் வளம் வந்து சால்வேஷன் ஆர்மி என்ற அமைப்பினர் நூதன முறையில் நிதி திரட்டியிருக்கிறார்கள் நகரத்தின் மையப்பகுதியில் மாடுகளுடன் வந்ததை பலரும் வியப்புடன் பார்த்தனர் ஈராக்கின் பாக்தாத் பகுதியில் பாதுகாப்பு படையினர் மற்றும் போராட்டக்காரர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டது அரசை கண்டித்து நடத்தப்பட்ட இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசப்பட்டன பெரு நாட்டில் நிகழ்ந்த பேருந்து விபத்தில் பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் இருபது பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர் அறுநூறு அடி பள்ளத்திலிருந்து பேருந்து கவிழ்ந்த போதிலும் ஓட்டுநர் சிறிய காயங்களுடன் உயிர் தப்பியிருக்கிறார் லண்டன் நகரில் வாகன சேவையில் ஈடுபடுவதற்கு ஊபர் கார் நிறுவனத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்த லண்டன் போக்குவரத்து துறை பயணிகள் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை ஊபர் நிறுவனம் சரியாக கடைபிடிக்கவில்லை என்றும் அதனால் உரிமம் நீட்டிக்கப்படாது என்றும் அறிவித்துள்ளது ஐ எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் அல் பக்தாதியை பிடிப்பதற்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருந்த அமெரிக்க ராணுவத்தை சேர்ந்த மோப்ப நாயை அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கௌரவப்படுத்தினார் கெனான் என்று அழைக்கப்படும் இந்த நாயை அமெரிக்கன் ஹீரோ என்று ட்ரம்ப் புகழாரம் சூட்டினார் சந்திரன் மற்றும் செவ்வாய் கனுப்பப்படும் ரோவர்களை தொலைதூரத்தில் இருந்து கட்டுப்படுத்தும் சோதனை நெதர்லாந்தில் செய்யப்பட்டது இத்தாலிய விண்வெளி வீரர் லூகா ஹோமின்டோனா சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து இந்த சோதனையை மேற்கொண்டார் செப்டம்பர் மாதத்தில் பனிரெண்டு புள்ளி இரண்டு மூன்று லட்சம் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக வருங்கால வைப்பு நிதி அலுவலகம் தெரிவித்திருக்கிறது வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தில் செப்டம்பர் மாதத்தில் புதிதாக இணைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது எகிப்தில் இருந்து ஆறாயிரத்து தொன்னூறு டன் வெங்காயம் மும்பைக்கு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது வெங்காயத்தின் விலையை குறைக்கும் வகையில் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யும் நடவடிக்கையை மத்திய அரசு தொடங்கியுள்ளது நடுத்தர நகரங்கள் மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளுக்கான வாகன கடன் சந்தையை விரிவுபடுத்துவதற்காக ஐசிஐசிஐ வங்கி அசோக் லேலன் நிறுவனத்துடன் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது இந்த ஒப்பந்தத்தால் வாகன கடன்கள் விரைவாக வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை வாங்குவதற்கு ஜியோ மற்றும் ஏர்டெல் நிறுவனங்கள் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றன இது தொடர்பான ஏலத்தில் வெற்றி பெற்றவர்களின் விவரங்கள் வெள்ளியன்று வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய மொபைல் சேவைகள் இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் கிடைக்கலாம் என்று சோனி எரிக்சன் நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் ஃபைவ் ஜி சேவையை பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கை பதினோரு சதவிகிதமாக இருக்கும் என்று சோனி எரிக்சன் மதிப்பிட்டுள்ளது நோக்கியா நிறுவனத்தின் ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஆலை அடுத்த ஆண்டு மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கு சார்ஜர் மற்றும் ஸ்மார்ட் போன் உதிரி பாகங்கள் தயாரித்து வழங்கும் பின்லாந்தின் சல்காம் நிறுவனம் ஸ்ரீ பெரும்புதூர் நோக்கியா ஆலையில் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது இந்தியாவில் தனது ஐபோன் மாடல் செல்போன்களை உற்பத்தி செய்யும் பணியை ஆப்பிள் செல்போன் நிறுவனம் தொடங்கிவிட்டதாக மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் அசம்பல் செய்யப்பட்ட ஐபோன் எக்ஸ்ஆர் மாடல் போனை பெற்றதாகவும் ட்விட்டரில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பது காலகட்ட நடிகர்களின் ஒன்று கூடல் நிகழ்ச்சி ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்றது நடிகர் சிரஞ்சீவி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தியைச் சேர்ந்த திரை பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர் ராட்சசன் சிலுக்குவார் பட்டி சிங்கம் ஆகிய திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் உருவாகும் எஃப்ஐஆர் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு துவங்கியிருக்கிறது புதுமுக இயக்குநர் ஆனந்த் இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்த திரைப்படத்தில் மஞ்சிமா மோகன் நாயகியாக நடிக்கிறார் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பில் விரைவில் விஜய் சேதுபதி கலந்து கொள்வார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் நடைபெற்ற முதற்கட்ட படப்பிடிப்பில் விஜய் தொடர்பான காட்சிகள் மட்டும் படமாக்கப்பட்டன ஸ்மார்ட் ஸ்பீக்கர்களுக்கான காலம் கடைகட்டியுள்ள நிலையில் கூகுள் நிறுவனம் அதன் சிறிய அளவிலான நெஸ்ட் மினி ஸ்மார்ட் ஸ்பீக்கரை இன்று அறிமுகம் செய்துள்ளது இதன் விலை நான்காயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் என்று நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இத்துடன் இன்றைய விறுவிறு நூறு நிறைவு பெறுகிறது ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு வணக்கம் தமிழ்நாடு தொடரும்